نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز حاضرين وبست البندقون الله بك رب العالمين الله كوكوري شكريا جاء الله بك رب العالمين أما درك مسلمان هشي بي بيتي تاكر مدو توفيق دان كوريتن شكو لي بولي الحمد لله معزز حاضرين برطوان شموية تبورينا جوك فتنا دامدول جاري ديكي چوريه گتشي چطور ديكي فتنا سولاب এবং বিভক্তির সুর উঠেছে এমন একটি পর্যায়ে এসে আমাদের মধ্যকার যেই দূরত্ব রয়েছে এবং আমাদের মধ্যখানে যেই বিভক্তি রয়েছে ওই বিষয়টা নিয়ে কথা না বললেই নয় মুহতারাম হাজরিন এখন হলো আমাদের সেই সময় চলতেছে যে সময়টার কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাদিসের মধ্যে বলেছেন তিরমিজি শরীফের হাদিস يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها جاء رسول صلى الله عليه وسلم بولين جاء منك تشمع عجبه جاء خون في تيبي شكول بدور ميرا ايك وابور كأحوان قربه كما تداعى الأكلة إلى قصعتها ايكان رسول صلى الله عليه وسلم وبو ماذا تشن جاء تما در شامنا جاء خوننا كي خابار ريدي تاكي তোমরা যেমন ভাবে একে অপরকে সেই খাবার খাওয়ার জন্য ডাকো ঠিক তেমনি ভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেররা একে অপরকে এভাবে ডাকতে থাকবে তখন একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ তখন কি আমাদের সংখ্যা অনেক কম হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ওয়ালা ইন্নাকুম কাসির না বরং তো তোমরা সেদিন অনেক সংখ্যায় বেশি হবে ওয়ালা ইন্নাকুম গুসাউন কাগুসা ইসসাইল যে তখন তোমরা হবে প্রবাহমান পানির উপরের কুচুরি পানার নে কেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে তোমাদের যে রোগ তোমাদের যে خوف তোমাদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি রয়েছে তোমাদের শত্রুদের দিল থেকে সেটাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বের করে দিবেন এবং সেই সময় তোমাদের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওয়াহান ঢেলে দিবেন ওয়াহানটা কি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে ওয়াহানটা ঢেলে দিবেন সেই ওয়াহানটার ব্যাখ্যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হুব্বুদ দুনিয়া ওয়া কারাহিয়াতুল মাউত যে তখন মানুষ দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা বাড়িয়ে দিবে এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করবে মুআজ্জাজ হাজিরিন সময়টা এক এখন ওরকমই চলতেছে আজকে সারা বিশ্বের জায়গায় জায়গায় মানুষ সবাই দেখতেছি আমরা যে মুসলমানদেরকেই শুধু নিধন করা হচ্ছে যেখানে প্যারিসের মধ্যে একজন মুসলমান কর্তৃক কিছু বিকৃত রুচির মানুষ হত্যা হয়েছিল সেজন্য কি হয়েছিল আমরা দেখেছিলাম যে সারা বিশ্বের প্রায় 40টি দেশের প্রেসিডেন্ট সেদিন প্যারিস চলে গিয়েছিল র‍্যালি করার জন্য সেই জায়গার মধ্যে আমরা দেখি আজকে সিরিয়ায় হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে দেখেন ফিলিস্তিনে লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে কিন্তু ওই সমস্ত লোকদের ওই সমস্ত প্রেসিডেন্টদের মুখে কোনো কথা নেই তাদের দায়িত্ব এতটুকুই শেষ যে তারা কিছুটা নিন্দা জ্ঞাপন করবে কিছু প্রতিবাদী লেখা দেবে এতটুকুই শেষ মুআজ্জাজ মুহতারাম হাজরিন এমন একটা সময় এসে আমাদের মধ্যকার যে বিভক্তি সেটা আরো বেশি বেড়ে গেছে আজকে আমি যে বিষয়টা আলোচনা করব যে ওয়াহাবি এবং সুন্নি দেখেন আমি আপনাদেরকে একটা কথা খুব ভালোভাবে বোঝাতে চাই সেটা হলো যে মুসলমান কারা মুসলমান হলো যারা নাকি আল্লাহর উপর ঈমান আনবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আখেরি নবী হিসেবে মানবে এবং কোরআনকে মেনে নেবে কোরআনের বিষয়গুলোকে মেনে নেবে তারাই মুসলমান কিন্তু দেখেন আমরা তো সবাই ওরকম মুসলমানই কিন্তু সেই মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আমরা একে অপরকে দেখতে পারতেছি না কারণ কি যে আমাদের মধ্যখানে কিছু নাম ঢুকে গেছে কিছু ফেরকা হয়ে গেছে আমরা এক অপরকে ওয়াহাবি বলি সুন্নি বলি আবার আহলে হাদিস বলি আবার কেউ বলে Hanafi mazhabi আবার কেউ বলে যে Hanafi কেউ বলে Shafi কেউ বলে Maliki কেউ বলে Hanbali এরকম ভাবে নাম দিয়ে দিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে বিভক্তি টেনে নিয়ে এসেছি আসলে দেখেন Hanafi যেই কথা Shafi একই কথা ঠিক তেমনি ভাবে Maliki যেই কথা Hanbali একই কথা যে চারটা মাযহাব সবগুলোই সহি কিন্তু আমরা এখন দেখি যে যারা Hanafi তারা দেখতেছি যে অন্য যারা আছে অন্য মাযহাবের যারা আছে তাদেরকে কদর করতে পারে না ঠিক তেমনি যারা Shafi তারা মনে করে যে Hanafi যারা আছে তারা ঠিক নেই তারা ভুলের উপরে আছে আসলে বিষয়টা এমন নয় ঠিক তেমনি ভাবে যে Wahhabi Sunni 
আমি এই বিষয়ে একটি বইয়ের অনুবাদ লিখতে নিয়েছিলাম যে ওয়াহাবি এবং সুন্নির মধ্যখানে যে বিভেদটা আসলে এটা কিসের উপর ভিত্তি করে আকীদাগত কোনো সমস্যা নেই ঠিক তেমনি ভাবে মৌলিক যে বিষয়গুলো ইসলামে সেখানে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা কোথায় এই ওয়াহাবি এবং সুন্নি যে আমরা বিভেদটা দেখি তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো একটাই সেটা হলো গোরামি এবং সেটা হলো কিছু হাদিস এবং কিছু আয়াতের সামান্য একটু ব্যতিক্রম তর্জমার কারণে আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব হয়ে যায় আজকে দেখেন যারা ওয়াহাবি যাদেরকে ওয়াহাবি বলা হয় সুন্নিরা ওপেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলে ওয়াহাবি সব কাফের কিছুদিন আগেও দেখলেন যে এক লোক কি যেন হাসানুর রহমান না কি নাম সে কিভাবে আমাদের বড় বড় জরুল কদর যেই আলম আলমগুন আছেন তাদেরকে কিভাবে অপমান করলো কত রকম কথা বললো যে আসলে আমাদের এই বিভক্তির বৃত্তিটা কোথায় তো আমি আজকে আপনাদের সম্মুখে যে বিষয়টা নিয়ে আসছি সেটা হলো ওই দিন আমি যে কোনো একটা কাজে কুমিল্লা গিয়েছিলাম তো কুমিল্লা যাওয়ার পরে সেখানে ঢাকাইয়া বিরিয়ানি হাউজ আছে ওখানে কান্দিলপাড় চত্বরে তো আমি সেই সেখানে গিয়েছিলাম লাঞ্চ করার জন্য তো সময়টা ছিল প্রায় চারটার কাছাকাছি হবে তখন একজন আলেম আসলো সম্ভবত বেরলবি দলের হবে তার টুপি দেখে বোঝা যাচ্ছিল তো তিনি আসলেন আসার পরে পাশে বসলেন জিজ্ঞাসা করলেন আমি কি করি তারপর এক পর্যায়ে পরিচয় হতে হতে সে জানতে পারলো যে আমি দেওবন্দি আলেম ঠিক তেমনি ভাবে জানতে পারলো যে আমি আবার হেফাজত করি তখন সে আমাকে নানানভাবে প্রশ্ন করা শুরু করে দিল তো তার সাথে আমার যে তর্কটা ছিল সে তর্কটা আমি আপনাদের সম্মুখে মূলত উপস্থাপন করার জন্য আজ থেকে এই প্রোগ্রামটা হাতে নিলাম যে তর্কটা আসলে হয়তো আমি তো জাহেল ব্যক্তি কিন্তু আমি সেই তর্কটা করেছিলাম কিছু আলেম ওলামাগানের কিতাব মোতালা করার কারণে তার সাথে সে তর্কর মধ্যে পাল্লা দিয়েছিলাম এবং আলহামদুলিল্লাহ সেখানে সফলও হই মোহতারাম হাসিরিন তো ওখানে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে তর্ক হয়েছিল তা আজকে আমি সবচেয়ে সহজ যে বিষয়গুলো সেগুলো থেকে শুরু করব প্রথম হলো ওনার সাথে আমার তর্ক হয়েছিল যে জানাজার নামাজ এটা কি দোয়া না নামাজ সে আমাকে প্রথমে প্রশ্নটা করে যে হুজুর আপনি বলেন জানাজার নামাজ এটা কি দোয়া না নামাজ তো আমি তাকে বললাম যে এখানে জানাজার যে নামাজটা আছে সেটা মিন ওয়াজহিন দোয়া আবার মিন ওয়াজহিন এটা সালা সে বলল যে না আপনি তো এইভাবে বলতে পারেন আপনি একটা বলতে হবে হয়তো দোয়া বলেন না হয় বলেন যে এটা নামাজ তখন আমি বললাম যে দেখেন আমি সরাসরি এটা নামাজ বলতেছি না কারণ সলাদ শব্দের শাব্দিক অর্থ দোয়াও আসে আবার নামাজও আসে আবার ঠিক তেমনি ভাবে এখানে আমরা যে জানাজার নামাজটা পড়ি আমরা বলি এটা জানাজার নামাজ কিন্তু এটা মিন ওয়াজহিন দোয়া কেননা নামাজ কাকে বলে নামাজ হলো যেটা জি রুকাইন ও সুজুদিন যে নামাজ হলো যেটার মধ্যে রুকু থাকবে সেজদা থাকবে তো যেহেতু জানাজার নামাজ এটার মধ্যে রুকু নেই সেজদা নেই তাহলে এটা পরিপূর্ণ কামেল মোকামাল কোনো নামাজ নয় তারপর দেখেন যদি বলেন যে এটা দোয়া তাহলে আমি বলবো এটা কামেল মোকামাল শুধু মুস্তাকেল কোনো দোয়াও নয় কারণ এটার মধ্যে আমরা প্রথমে যেমন তাকবির দিতেছি তাকবির এটা নামাজের তাসাবুহাত নামাজের সাদৃশ্যতা রাখে তাহলে আমরা তাকবির দিতেছি তাহলে এটা নামাজের একটা পর্যায়ে চলে আসলো আবার দেখেন শেষ পর্যায়ে এসে আমরা দোয়া করতেছি যে তৃতীয় তাকবির উপর আমরা দোয়া করি তাহলে এই দোয়াটা হলো কি মিনিয়োজিন দোয়া তাহলে এটা মোকাম্মাল সলাও না মোকাম্মাল দোয়াও না তখন সে বলতেছে আসলে আমি তো আপনাকে এই নিয়ত নিয়ে প্রশ্ন করি নেই কারণ আপনারা কোথাও বলেন যে এটা দোয়া তাহলে যদি শুধু মুস্তাকেল দোয়া বলেন তাহলে আমার প্রশ্ন থাকবে যে তো মুস্তাকেল দোয়া এটার প্রমাণ কি তা আপনি এমনভাবে উত্তর দিতেছেন যে আমি আপনাকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করতে পারবো না তখন আমি বললাম যে দেখেন আমাদের মধ্যে যেই বিতর্ক বা যে বিভক্তি এটা এই সামান্য এমন কিছু বিষয় নিয়ে দেখেন জানা যান নামাজ এটা কি বলেন তো সে বলতেছে যে হ্যাঁ এটা অবশ্যই নামাজ তাই বলতে আচ্ছা ঠিক আছে এটা নামাজ এটা কি ফর্জা আইন সে বলতেছে না তা আমি বললাম তাহলে এমন একটা বিষয় আমি কেন তর্ক করবো আপনার সাথে কেন এটা নিয়ে আপনার সাথে বিভক্তি হবে তখন সে বলতেছে যে আসলে এটা নামাজ কারণ আমরা বলি সলাতুল জানাজ যেহেতু সলাতুল শব্দটা ব্যবহার করি তাহলে এটা নামাজ আর প্রত্যেক নামাজের পরে আমরা দোয়া করি 
তাহলে সুতরাং জানা জানা আমাদের উপর আমরা দোয়া করতে হবে তখন আমি তাকে বললাম যে দেখেন আপনি আপনাকে আমি শুরুতে বলে দিয়েছি যে এটা কিন্তু মুস্তাকাল নামাজ নয় কারণ যদি মুস্তাকাল নামাজ হতো তাহলে তার মধ্যে রুকু এবং সেজার অবকাশ থাকতো এবং সেটার মধ্যে কোরআন তালোয়াতের বৈধতা থাকতো বা কোরআন তালোয়াত করার মতো সেখানে আহকাম থাকতো তখন সে বলল যে না হাদিস তো এমনও রয়েছে যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আবু হুরারা থেকে হজরত উমর থেকে এবং হজরত সাহবান রাজাম থেকে হাদিস বর্ণিত রয়েছে যে জানা জানা মজার রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সুরা ফাতেহা তেলাত করেছিলেন তখন আমি তাকে বললাম যে দেখেন সুরা ফাতেহা এটা কি কোনো হাইজা ব্যক্তি পড়তে পারবে সে বলল যে অবশ্যই পারবে আমি বললাম যে কেন সে কেন পড়তে পারবে সে বলল যে সুরা ফাতেহা এটা মিনু অধীন দোয়া তখন আমি বললাম যে দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সালাতুল জানাজার মধ্যে যে সুরা ফাতেহ পড়েছিলেন সেটা রেওয়াত পাওয়া যায় ঠিক আছে কিন্তু সেটা বতুরে তেলোয়াত নয় এটা বতুরে দোয়া পড়েছেন আর নামাজের মধ্যে আমরা যে দোয়া গুলো পড়ি সুরা ফাতেহা পড়ি সুরা ফাতেহার সাথে অন্য সুরা মিলাই এখন যদি আপনি বলেন যে নামাজের মধ্যে আমরা সুরা ফাতেহা পড়তেছি সুরা ফাতেহার সাথে দোয়াও করতেছি কেমন দোয়া যে রব্বানা তিনি ফির দিনে হাসান ফিল আখরতে হাসান এটা কোরআনে রায়াত তাহলে এটা পড়তেছি এটাও তো দোয়া তা আমি তার নিজে থেকে আমি তাকে বললাম যে এই দলিল দিলে আমি মানবো না কেননা কোরআন শরীফের মধ্যে যেমন দোয়ার আয়াতও রয়েছে আকামের আয়াতও আছে ঠিক তেমনি ভাবে ইতিহাসের আয়াতও আছে আল্লাহ পাকা বলা আলমিন সুরা ফাতেহার সাথে যে নামাজটা মিলানোর কথা বলেছেন সেই নামাজটা সেই তেলোয়াতটা কিন্তু কোনো সেকশন আলাদা করে দেন নাই এমন বলেন নাই যে ইতিহাসের অধ্যায় থেকে পড়তে হবে অথবা এমন বলেন নাই যে যে সমস্ত আয়াত আহকামের ওগুলো থেকে পড়তে হবে বরং আল্লাহ পাকা বলা আলমিন এখানে তেলাওয়াত করার কথা বলেছেন এমন ভাবে যেটা বতুরে তেলাওয়াত এটা কোনো দোয়াও না কোনো কিছু নাই নামাজের মধ্যে আমরা যেটা তেলাওয়াত করি সেটা বতুরে তেলাওয়াত আর জানা জানা আমাদের রাসুল সাল্লা সাল্লাম যেটা পড়েছেন সেটা হলো বতুরে দোয়া তারপর সে বলতেছে যে আচ্ছা রাসুল হাদিস মানেন কেন আমি অবশ্যই মানি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মানি তার হাদিস মানি তার সুন্নাহ মানি সব কিছুই মানি তখন সে বলল যে মেশকাত শরীফের মধ্যে একটা হাদিস আছে যে ইজা সাল্লাহ তুমি আল মাইতিফ আখলি সুলাহ দোয়া তো এখানে দেখেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম দুইটা বিষয় আলাদা করে দিয়েছেন যে ইজা সাল্লাহ তুমি আল মাইত যখন তোমার মৃত ব্যক্তির উপর নামাজ পড়বে অর্থাৎ জানা জানা নামাজ পড়বে আখলি সুলাহ দোয়া তখন তার জন্য খালেজ ভাবে দোয়া করো তখন আমি তাকে বললাম আচ্ছা এটা আপনি জানেনটা কোথায় আছে সে বলল যে সম্ভবত আবু দাবুদের মধ্যে হবে তখন আমার মোবাইলে মেশকাত শরীফের নুসুস ছিল আমি সেখান থেকে বের করে তাকে এক হাজার পাঁচশত তিরাশি নাম্বার চুরাশি নাম্বার যে হাদিস সেটা আমি তাকে দিলাম দিয়ে বললাম যে দেখেন আন আবি হুরাইরা যে বলছেন ঠিক আছে রহু আবু দাউদ এবনে মাজা দু জায়গায় আছে তো আমি তাকে বললাম যে রেওয়াটা কোথা থেকে আসছে সে বলল যে অবশ্যই হজরত আবু হুরাইরা থেকে আসছে তা আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম যে যে ব্যক্তি বলেছে যে জানা জান নামাজ রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে যখন তোমরা জানা জান নামাজ পড়বে তখন তোমরা খালেস ভাবে দোয়া করবে তো ওই ব্যক্তি যদি দোয়ার স্টাইলটা বলে দেয় কেমন হয় সে বলে অবশ্যই ভালো হয় তখন আমি বললাম যে বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই আপনি পনেরোশো চুরাশি নম্বর যে হাদিস থেকে দলিল দিয়েছেন আমি তার পরের হাদিস পনেরোশো পঁচাশি নম্বর হাদিসটা আপনাকে বলতেছি যে আনহু ওয়া আনহু অর্থাৎ ওয়া আন আবি হুরারাত রাজাল্লাহ তাআল আনহু কল কানা রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইযা সাল্লা আলাল জানাজাতি কালা আল্লাহুম্মা গফির লি হাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহিদিনা ওয়া গাইবিনা ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহইতাহু মিন্না ফাআহিহি আলাল ইসলাম ওয়া মান তাওফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফাহু আলাল ঈমান আল্লাহুম্মা লা তুহাল্লিমনা আজরাহু ওয়া লা তুফাত্তিনা বাদাহু রাহু আহমদু আবু দাউদ তা আমি তাকে বললাম যে দেখেন আপনি তো হজরত আবু হুরাইরা থেকেই রেওয়াটটা এনেছেন যে রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলেছেন যে মৃত ব্যক্তির জন্য জানা জান নামাজ যখন পড়বে তারপর তোমরা অবশ্যই তার জন্য খালি সাহেবে দোয়া করবে সেই আবু হুরাইরা রাজাল্লাহ তালা আনহু আবার বলতেছেন যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম রাসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম যখন জানা যান নামাজ পড়তেন তখন তিনি এই দোয়া করতেন আল্লাহ মাহিনা তো আমি তাকে বললাম দেখেন আমরা সাহাবাদের থেকে কিভাবে পেয়েছি দোয়া গুলো যে তোমরা বাথরুমে যাওয়ার সময় দোয়া পড়বে কি যে আল্লাহ খুবাইস তারপর বাথরুম থেকে বের হয়ে কি দোয়া পড়বে তা আমরা কি পড়েছি যে আলহামদুলিল্লাহ 
ঠিক তেমনি ভাবে আমরা প্রত্যেকটা দোয়া যে ঘুমানোর সময় কি দোয়া পড়তে হবে ঘুম থেকে উঠে কি দোয়া পড়তে হবে খাবার সামনে আসলে কি দোয়া পড়তে হবে সাহাবাগণ সে দোয়াটা কখন পড়তে হবে বলতেন সাথে সাথে দোয়াটাও বলে দিতেন এখানে দেখেন আপনি তো দলিল দিলেন যে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে যখন তোমরা জানাজার নামাজ পড়বে তারপর দোয়া করবে সে আবু হুরায়রা আবার বলে দিতেছেন যে কোন দোয়াটা কিভাবে পড়বে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাজার নামাজ যখন পড়তেন ভিতরে এই দোয়াটা পড়তেন তো এবার হুজুর আপনি জবাব দেন যে আপনার যে দলিল সে দলিলের ভিত্তিতেই তো যে জানাজার নামাজের ভিতরে দোয়া করার কথা বলা আছে তখন ওই ব্যক্তি বলল যে না আচ্ছা আমার কাছে আরো দলিল আছে তাই আমি তাকে বললাম যে অবশ্যই আপনি দলিল বলেন তখন সে আমাকে আরেকটা হাদিস এনে দিল সেটা সম্ভবত বুখারী শরীফের কোন সরাহের মধ্যে আছে সে আমাকে বলল যে একটা হাদিস যে ওয়াসাল্লা আলাইহি ওয়া তাআলাহু এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে ওয়াসাল্লা আলাইহি ওয়া তাআলাহু না বিষয়টা এমন না যে হযরত মুহাম্মদ বিন সালেহ আন আসিম ইবনে ওমর এখান থেকে হাদিসটা বর্ণিত রয়েছে যে তিনি বর্ণনা করেছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাজার নামাজ পড়লেন তখন তিনি ওয়াসাল্লা আলাইহি ওয়া তাআলাহু তখন সে বলতেছে যে এখানেও তো আছে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিকট তার সাথে দোয়া করলেন ওয়াসাল্লা আলাইহি তার উপর জানাজার নামাজ পড়লেন ওয়া তাআলাহু এবং তার জন্য দোয়া করলেন তখন আমি তাকে বললাম আচ্ছা আপনি বলেন তো ওয়াও এটা কেন আসে তো সে বলতেছে তার তীরের জন্য আমি বললাম যে না আমি যদি বলি যে ওয়াও এটা বমানা মার জন্য আসে আপনি কি বলবেন সে বলে আসতে পারে তো আমি তাকে বললাম যে আপনি এখানে ওয়াসাল্লা আলাইহি ওয়া তাআলাহু যে এই দলিলটা দিলেন এরপর আরেকটা হাদিস থেকে দলিল দিয়েছিল যে ফাসাল্লা আলাইহি ফাসাল্লা আলাইহি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া তাআলাহু ওয়া কালা ইস্তাগফিরু লাহু আপনি এই দলিলটাও দিয়েছিলেন তো আমি তাকে বললাম যে এখানে যে আপনি ওয়াওটা আনছেন এই ওয়াওটা তো ওয়াও বমানা মাও হতে পারে যেমন আমরা সাধারণত বলে থাকি যা আল বারদ আল জুব্বাত যে শীত এসেছে সাথে শীতের কাপড় নিয়ে এসেছে এখানে ওয়াওটা তো ওয়াও মার অর্থে আসছে এমন তো হতে পারে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যে হাদিসটা বর্ণনা করেছেন ওই সাহাবী এখানে ওয়াওকে ওয়াও বমানা মা হিসেবে এনেছেন তখন সে বলতেছে হ্যাঁ হতে পারে তো তার কাছে বললাম যে ভাই দেখেন জানাজার নামাজের পর দোয়া আমরাও বলি এটা সুন্নত তখন সে একটু নড়ে চড়ে বসলো যে কিভাবে এটা সুন্নত তা আমি বললাম যে দেখেন এই যে এখন আপনি খাবার খেতে বসলেন এখানে কিন্তু আপনি দুইবার হাত ধুইতেছেন সে বলল হ্যাঁ অবশ্যই তাই আমি তাকে বললাম যে প্রথম আপনি আসলেন এসব পরে বসলেন হাত ধুইলেন খাবার খাওয়ার পরে আবার হাত ধুইলেন তা আমি তাকে বললাম যে দেখেন হুজুর এই জানাজার নামাজের বিষয়টাও এমন আমরা বলি যে এখানে হ্যাঁ ঠিক আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুইবার দোয়া করতে বলেছেন আপনার কথাই মানলাম কিন্তু আমরা তো সেটা অস্বীকার করি না আমরা প্রথমে জানাজার নামাজ পড়ি তাকে দাফন দেই এবং দাফন দেওয়ার পরে কবর থেকে যখন মাটি টাটি দেওয়া শেষ হয় তখন আমরা সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে দোয়া করি তো আপনি বলেন এখানে একটু সময়ের জন্য একটু আগ পিছের জন্য কি আমাদের মধ্যে ফাটলানা ঠিক হবে তখন সে বলল যে না আসলে ঠিক বলছেন তারপর বলল যে ঠিক আছে আমি আর আপনার কাছে আরেকটা দলিল দিতেছি আমি বললাম যে হ্যাঁ অবশ্যই আপনি দেন আর একটা দলিল তখন সে আমাকে আর একটা দলিল দিল সেটা হলো সে বলতেছে একবার হজরত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীর জানাজার নামাজ পড়াচ্ছিলেন হজরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৌড়ে আসলেন এবং আস্তে আস্তে জানাজার নামাজ শেষ হয়ে গেল শেষ হওয়ার পর হজরত ওমর যখন সামনে গিয়ে জানাজার জন্য নিয়ত বানলেন তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বাধা দিলেন বাধা দিয়ে বললেন যে না না তুমি জানাজার নিয়ত করো না বরং তো আমরা তো জানাজা পড়ে ফেলেছি তুমি তার জন্য দোয়া করে ফেলো তখন হজরত ওমর তার জন্য ইস্তেগফারের দোয়া করলেন তো আপনি বলেন এখানে তো রাসুল জানাজার পুরো দোয়ার কথা বলেছেন তো আমি তাকে বললাম যে দেখেন এই সাধারণ বিষয়টাকে আপনারা কোথায় নিয়ে লাগাইলেন এখানে জানাজার নামাজ যেটা কি ফরজা আইন সে বলে যে না আমি কই কাজা কোন জিনিসটার হয় বলল যে ফরজা আইন অথবা ওয়াজিব তাই আমি তাকে বললাম যে ঠিক আছে যদি কোনো ব্যক্তি এখন ফরজা আইন নামাজ কাজা করে ফেলে নামাজ ছুটে যায় তাহলে সে অবশ্যই পড়বে কিন্তু জানাজার নামাজ এটা তো কোনো কাজা নাই কারণ এটা একজন পড়লে সবার থেকে আদায় হয়ে যায় সে বলল হ্যাঁ তাই আমি বললাম যে এখন রাসুল সাল্লাহ আলী হোসালাম সেখানে জানাজার নামাজ পড়ে ফেলছেন এই মুহূর্তে হজরত উমর আসছে সে এসে আবার নতুন করে জানাজার নামাজ শুরু করতে নিছিল তো রাসুল সাল্লাম বাধা দিয়েছেন যেটা তো ফরজে ক্যাফে এটা আদায় হয়ে গেছে বরং তো তুমি তার জন্য এখন একটাই পথ খোলা আছে তুমি তার জন্য দোয়া করো জানাজার মাধ্যমে দোয়া করতে এখন এমনিতে দোয়া করো তো এটাকে আপনারা ওইটার কি হিসাবে দলিল দেন যে জানাজার নামাজের পর দোয়া করা
তো মহতারাম হাজিরিন আমি এখানে আমার যে তর্ক বিতর্কের যে ইতিহাসটা তুলে ধরলাম এটা মূলত যারা জহিন আলেম আছেন যা বা যারা মুজাররব আলেম আছেন আপনাদের জন্য নয় এটা হলো আমার মতো যারা গভীর ছাত্র আছে যারা আমার মতো জাহেল তাদের জন্য এই বিষয়টা উপস্থাপন করল যেহেতু আমরা চলতে ফিরতে অনেক সময় বিভিন্ন মানুষের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই প্রশ্নের সম্মুখীন হই যদি এমন কিছু রেডি থাকে এমন কিছু জব রেডি থাকে তাহলে আমাদের জন্য অনেক উত্তম হয় এবং সেখানে আমাদেরও সম্মান বাজে ঠিক তেমনি আহলসনতল জামায়াতের যে হাকিকি মেজাজ আছে সেটা আমরা ছড়াই দিতে পারলাম আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো আতসমু বেহাবিল্লাহি জামিআ আমরা আল্লাহর রুজুকে আকড়ে ধরব এই সামান্য যে মাসালাগুলো আছে মাসালাগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে বিবাদ এনে বিপদ ডেকে আনার কোনো প্রয়োজন নেই এখন আমাদের ঐক্য সময় মহাজাজ হাজরিন ইনশাআল্লাহ আজকের আলোচনা এখানে শেষ ইনশাআল্লাহ আগামী আলোচনা হবে যে রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমুল গায়েব কি গায়েব নয় সেটা নিয়ে ওনার সাথে ওই বিষয় নিয়ে তর্ক হয়েছিল এবং সেটার সামের আমি ইনশাআল্লাহ তুলে ধরব টোটাল আমার পাঁচটা বিষয় নিয়ে সেদিন তর্ক হয় ইনশাআল্লাহ পাঁচ দিনে আমি পাঁচটা বিষয় তুলে ধরব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে কবুল করে নেন এবং আমাদের মতো যারা কম এলেমের মানুষ আছে মানুষ আছে যাদের এলেমের ঘাটতি আছে আল্লাহ যেন এলমে না ফায়দা সেটাকে পরিপূর্ণ করে দেন ও আখরদ আওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন